বোমা দেহ তো যে তুমি যা যা আনতে গেছিলে তাই আনছি ঠিক মতো নামতে পারছি কি না হ্যাঁ বাবা সব ঠিক আছে আপনি কোনো টেনশন করেন না সব কিছু ঠিক আছে বাবা আপনাকে যে আমার জন্য একটা তেল বোতল আনতে বলছিলাম সেটা কি আনছেন তেল তো আনা হয় না তাছাড়া তোমার শাশুড়ি মানা করছে আনতে এই তোর আবার তেল লাগবো কি লিগা তোর না গত মাসে আমি তেল আনিয়ে দিলাম মা আপনি গত মাসে কই তেল কিনে দিয়েছেন আপনি তো আমাকে সেই দুই মাস আগে একটা ছোট তেল বোতল কিনে দিয়েছেন দেখ তো বৌমা আমার কেন মিত্তু বানাইলো আমি আরে গত মাসে তেল আনিয়ে দিছি মিত্তু বানাবে তো কি করবে মা দেখেন না ছোট লোক একটা ফকির নিয়ে ঘর থেকে আসছে এদের মনের ভিতরে খালি লোভ আর লোভ খালি চাই আর চাই যত দিবেন তত চাইবো খালি ভাবি আমি লোভ করলাম কি করে আমার যেটা দরকার ছিল সেটাই তো আমি চাইছি এই ছোট লোক তুই বিয়ের সময় কি নিয়ে আসিস একটা জিনিস তো দেখলাম না বা কোন কারা করে দেখলাম না যদি নিয়ে আইছস আবার এখানে এসে বিলাসিতা ফুটাইতে আইছস তাই না একদম ঘরের উপর বসে খাস আর বিলাসিতা দেখাস ভাবি আমি বিলাসিতা কি করে দেখাইতেছি সংসারের সব কাজ তো আমি একা একাই করতেছি আর যখন তোমাদের যা দরকার হয় সব তো আমি একাই করি তোমরা তো বাড়িতে একটাও কাজের লোক রাখো নাই আমাকেই কাজের লোক বানাইছো আমি যেই বাড়ির বউ এখন তো আমি সেটা ভুলেই গেছি সংসারের কাজ তুই করবি না তো আমি করব নাকি আমার জামাই বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় সেই টাকা দিয়ে না সংসার চলে তুই যে খাবার দেখাস না সেটা আমার স্বামীর টাকা দেখাস সেটা ভুলে যাইস না ভাবি তুমি আজকে আমাকে খাবারের খোটা দিলে তুই মুখে মুখে তর্ক করলে কি বলবো তোকে তোকে তো খাবারের খোটাই দিতে হবে তাই না আচ্ছা মা এই সাথে আমি এত কথা কিসের জন্য বলতেছি আপনি কেন কিছু বলতেছেন নাকি আচ্ছা এত কথা কেন কস বলতো যা সামনে থেকে যা ঘরে যত কাজ আছে কাজগুলো কর গিয়ে মা আপনার সামনে ভাবি আমাকে খাবারের খোটা দিতেছে আমাকে বাজে বাজে কথা বলতেছে আপনি সব কিছু শুনো আপনি আমাকেই বকতেছেন যা সামনে থেকে যা ঠিক আছে আমি যাচ্ছি আমার বাইরে কাজ আছে আমি তো বাইরে গেলাম আচ্ছা ঠিক আছে তাড়াতাড়ি এসো মা আপনার এই ছোট বউটাকে একটু টাইটের মধ্যে রাখতে হবে বুঝছেন না হলে যে কিছু কম পর পর দেখে শুধু ফস ফস করে ওঠে তুমি ঠিকই কিছু বউ মা ছোট লোকদের পশ্চয় দিলে ওরা মাথা উঠে যায় छोट ब मुखे मुखे तर्क कर खुब बार 
আচ্ছা <laughs> আমার বুদ্ধিমতী বোন আমার বুদ্ধিমত বোন তোর মতো বোন আছে বুঝলে তুমি না কর আমি টিকা আছি আচ্ছা ভাই শুনো তোমার এসব টাকা পয়সা না কোনো চিন্তা করতে হবে না তুমি তোমার ব্যবসার কাজ চালা যাও যত টাকা লাগে আমি তোমারই দিই আর এমনিতেও তো তোমার অ্যাকাউন্টে আমি সব টাকা রাখি এই পাশে টাকা রেখে আমি কোনো লাভ আসছে আর এই পাশে টাকা রেখে আমি কোনো নিরাপত্তা পাই না বুঝ আর যাই শোনো তুমি কিন্তু মায়ের বাবারে বাসে পাঠাই দিও অনেক দিন হচ্ছে তাদের দেখি আচ্ছা ঠিক আছে আমি বাবা আমারে বল মানে আমি যাই দেরি না করলাম টাকা নিয়ে আবার আমার সাইডে যাই দিব হ্যালো কেমন আছো কেমন থাকবো আর বলো তুমি তো আমার এইখানে রায়কা বিদেশে দিব্যি আছো তোমার ছোট ভাই ভাবি তুমি এইভাবে কেন বলছো 
ও তো বিদেশ গিয়েছে কিন্তু ও কি করবে বলো দালাল ওর সাথে ঝামেলা করেছে যে কোম্পানিতে যাওয়ার কথা ও সেই কোম্পানিতে যেতে পায় না এর জন্য তো ইনকাম করতে পারতেছে না আর এর জন্য তো টাকা পাঠাতে পারছে না তোর এত বড় সাহস তুই আবার আমার মুখে মুখে তর্ক করতেছিস মা দেখেন আমি কিন্তু এখন আপনার ছেলেকে ফোন দিয়ে সবকিছু বলে দিব না বৌমা তুমি মাথা গরম করো না বসো এই শুন যা দিছি তা দিয়ে খায় উঠবি আর ওর জামাই বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় দিকে যে এই ভাতটুকু তোর কপালে জুটে আর তা না হলে এইটুকু জুটবে না মা এখন ও যদি এখানে বসে খাবার খায় না তাহলে কিন্তু আমি এখানে খাবো না আমি এখান থেকে গেলাম শুন তুই আর আমাদের সাথে খাইতে বসবি না যা মিলবে তাই খাবি আমাদের খাওয়ার পরে খাবি যা এটা নিয়ে যা যা चाकर सहय करते ठीक दिल्ली আমার এখনই খাওয়া দাওয়া করে সাইডে দিতে হবে ফোন দিব না কেন তোমার বলছিলাম না টাকা আসলে আমি ফোন দিব আর গতকালকেই টাকা পাঠিয়েছে বুঝছো এইজন্য আমি তোমাকে ফোন দিয়ে ডাকছি আচ্ছা ঠিক আছে তুই টাকা নিয়ে আয় আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে এখনই চলে যাব ঠিক আছে ভাই তুমি খাও আমি টাকা নিয়ে আসি আচ্ছা ঠিক আছে घुरे <laughs> अच्छा जा बोल अच्छा समय पर आशीष हमारा हमारा के खूब तारा हमारा एक और यार साइड दी तो हम जाइए जाओ ले ठीक है शेष खबर আর আমার খুব খুদা লাগছে তাই ভাবছিলাম যদি কিছু রান্না করে খেয়ে নেই তারপর আপনার কাছে আমি করে দিব 
এই দুপুর বেলা রান্না করবি কি বলস তুই আর এই দুপুর বেলা রান্না করলে খাবারগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে না আর রাতের বেলায় আমার বউ মাই ঠান্ডা খাবারগুলো কিভাবে খাবে মা কি বলেন আপনি সব তাহলে কি আমি রাত অবধি না খেয়ে থাকবো আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সব কাজ একা একা করি আর দুপুর বেলা তো একটু খেদা বেশিই লাগে আর আপনি এখন বলছেন রান্না করতে হবে না আমার সত্যি খুব ক্ষুধা লাগছে একদিন না খেলে মরে যাবি না শোন আমার কাজটা আগে করবি আমার সাথে ठीक <laughs> আচ্ছা তাহলে তুমি ভালো থাকো রাখলাম যাই মারে খবরটা দেই কি হয় গো এখন দিতে কি অবস্থা ঠিক আছে দিল্লি থেকে যেতে বলা হ্যাঁ মা মা অনেক বড় বিপদ হয়ে গেছে মা কি বিপদ তুই তো সব সময় বিপদ আপদের খবরই দেস মা আপনার ছেলে রে সদর পুলিশে ধরছে ও এখন থানায় আছে বলস কি দেখছেন না বিদেশে গেছে বেশি দিন কিন্তু হয় নাই যাই নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটাইছে এর জন্য ওকে জেলে পুরে দিতে যাইতেছে মা ওরে না দেশে পাঠাই দিব ওরে আর অবৈধ ভাবে ওই দেশে থাকতে দিব না এখন কি হইব কি আর হইব মা এই যে এতগুলো টাকা খরচ কইরা আপনার ছোট ছেলে রে বিদেশে পাঠাইলাম এখন তো সব টাকা আমার জলে গেল এই টাকাগুলো তার জীবন পরিষদ করতে পারবে না কি আর হইব বাবা পুরো কপাল এখন যে ভাইয়ার ভাবে ঘরে বসে কিভাবে খাইতে হয় সেটা খুব ভালো করে জানবে তারা ভাবি তুমি এমন করে জ্ঞান কইতাছ ওরে পুলিশে ধরছরে দেশে পাঠাই দেব ওর জন্য তো একটু দোয়া করবা তা না করে তুমি টাকা টাকা করতেছ ও যদি কাজ করতে পারতো তাহলে তোমার টাকাটা পরিশোধ করে দিত না এই দেখ তোদের এসব নাটক না বন্ধ কর তোদের এসব নাটক অনেক দেখছি দেখতে দেখতে আমার কান ঝালা ফালা হয়ে গেছে এখন যা তো এখান থেকে তোরা কি করবি না করবি সেটা তোদের ব্যাপার যা ঠিক আছে তুই যা আমি দেখতাছি কি করা যায় আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমি তোমার শ্বশুরের সাথে কথা বলতেছি আর তুমি বড় ছেলে একটু জানাইও ঠিক আছে না জানাই দিব কি বেজাল হয়ে গেল ঠিক আছে আমি যাই মা মা ভালো আছো মা ও তুই আসছিস হ্যাঁ মা আইছি মা আমারে নিতে বাবারে পাঠাইলাম আছে তোর বাবা একটা কাজে গেছে আর তোর বাবারে পাঠাবো তুই কি আনছিস যে তোর বাবারে পাঠাই তো দিব মা আমি তো কিছুই নিয়ে আসতে পারি না আমার তো পুলিশে পাঠাই দিয়েছে আমি কি নিয়ে আসবো কক সেজন্যই তো তোর বাবারে পাঠাই নাই শুধু শুধু গিয়ে টাকাগুলো নষ্ট করা কি দরকার আছে হ্যাঁ তুমি ঠিকই কইছো মা আমার আমি থেকে শুধু শুধু টাকা নষ্ট করার দরকারটা কি তোমার আইতে কোনো সমস্যা নেই তো রাস্তায় আমি ভালোমতো আসছি তুমি না খুব ক্লান্ত লাগতেছে হ্যাঁ বোঝই তো বিদেশে জেলখানা অনেক কষ্টের জায়গা অনেক কষ্ট কই রাইছি তোমার উর অনেক কষ্ট হইছে তাই না ঠিকমতো খাইতেও দেয় না তাই না আরে এটা নিয়ে ভাইবো না তো দেশে আসতে পারছি এটাই তো বড় কথা তাই না হ্যাঁ তুমি ঠিকই কইছো আল্লাহ যে তোমারে সুস্থভাবে দেশে পাঠাইছে আমাদের মাঝে ফিরাই দিয়েছে এটাই অনেক আচ্ছা তুমি রুমে চলো বিশ্রাম মা ওর অনেক ক্লান্ত লাগতেছে আর অনেক জার্নি করে আইছে ওর বিশ্রামের দরকার হ্যাঁ যাও ওরে নিয়ে রুমে যাও তোমরা দুজন বিশ্রাম করো মা আপনি এমনি করে কেন কইতেছেন আচ্ছা থাক না আমার উপরে কথা বলার কি দরকার মা একটু বলতে পারে झमेला चिंता करा 
তোমার ভাবি এতগুলো টাকা পায় আর তোমার ভাবি যে ব্যবহার করে আমার সাথে এমনকি তোমার মা বাবা পর্যন্ত আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে একটা কিছু যদি এনে দিতে বলি তখন তারা আমাকে এনে দেয় না শুধুমাত্র তোমার টাকার খোটা দেয় আমাকে যে তুমি কত টাকা ইনকাম করো আচ্ছা আমি কোন একটা কাজের ব্যবস্থা করি ভাবির টাকা আমি সব শোধ করে দেব আর তোমার এত কষ্ট থাকবে না আজ আমার কপাল খারাপ বলেই এরকম সব কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে একটা জিনিস লক্ষ্য করছো তুমি তুমি যতদিন পর বিদেশ থেকে দেশে আসলা তোমার ভাবি কিন্তু একবারও তোমার সাথে দেখা করতে আসেনি আরে তুমি ভুল ভাবছো হয়তো বা ভাবি কোনো কাজে ব্যস্ত আছে আর ভাবি হয়তো ভাবছে যে আমি ভাবির জমে যাবো এর জন্য ভাবি আসেনি এই জন্য না আসলে তোমার ভাবি তোমার কাছে টাকা পায় সেই টাকা তুমি পরিশোধ করতে পারো নি সেই জন্য তোমার ভাবি তোমার সাথে দেখা করতে আসেনি এমনটা হবে না তুমি দেখো আমি ঠিক কোনো না কোনো কাজ জোগাড় করে নেব আর কাজ জোগাড় করে ভাবি সব টাকা পরিশোধ করে দেব তখন ভাবি আর আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না এখন যে আমার কপালে কি আছে শুধু আল্লাহই যা ভাবি ভালো আছো আমাদের <laughs> জানো <laughs> আমি কি ইচ্ছে করে এসেছি বলো আমি তো গিয়েছিলাম তিন বছরের জন্যই কিন্তু দালালি তো আমার সাথে বেমানি করলো আমাকে তিন বছর নাম করে পাঠিয়েছে কিন্তু ভিসাতে ছিল দুই বছর আর আমাকে যে কোম্পানিতে দেওয়ার কথা ছিল সেই কোম্পানি তো দেয়নি অন্য কোম্পানিতে দিয়েছে আর এজন্যই তো পুলিশে আমাকে ধরে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে আমার কি করার আছে বলো আপনার ছেলে টাকা দিয়ে তো সংসার চলতো এখন যদি ছেলে চলে আসে তাহলে সংসার কিভাবে চলবে 
এই যে বাপের বাড়ি থেকে যে টাকা নিয়ে এসে যে আপনার ছোট ছেলেকে বিদেশে পাঠাইলাম সেই টাকা তো শোধ করার নাম নাই দেশে চলে আসছে এখন আপনার বড় ছেলেকেও পাঠাইছি সেই ছেলেও এখন বিপদে পড়ে এখন দেশে চলে আসছে আমার কাছে কোনো টাকা আছে না আমি বাপের বাড়িতে সেই টাকাগুলো শোধ করতে পারো বলেন তো তুমি এসব চিন্তা করে তোমার শরীরটা খারাপ করো না তো আমার শরীরটা খারাপ হইলো না সেটা আপনার ছোট ছেলে যে পোড়া কপাল লাগছে না তার জন্যই হবে বুঝছেন সংসারটা আমার জ্বালায় ফেলল এখন দেখছো ঘটনাটা কি ঘটলো তোমার ভাই দুই নম্বরই কাজ করছে এই জন্য তার কোম্পানির মানুষ তার নামে মামলা দিছে কিন্তু সেই দোষ তোমার ঘরে এসে পড়লো যে তোমার পোড়া কপাল তোমার জন্য এগুলো হইছে আমার কি করার আছে বলো যদি তারা দোষ দেয় আহা আমি তো আমার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগও করি না ওর সাথে আমার কোনো কথাও হয় না তাহলে আমার দোষ দিলে আমার কি করার এখানে সেটাই তো তুমি তো বলছো তুমি কোনো দোষ করো না কিন্তু তোমার বাবা মা যারা তোমার জন্ম দিছে এই পৃথিবীর মুখ দেখাইছে তারাই এখন তোমার দোষের উপর দিচ্ছে তোমার জন্য তোমার বাইরে কপাল পড়ছে আসলে এখানে বাবা মায়েরও কোনো দোষ নেই দোষ হচ্ছে টাকার আসলে আজ আমার টাকা নেই তো এই জন্য আমার পাশে কেউ নেই যেদিন আমার টাকা থাকবে সেদিন সবাই দেখো আমাকে ভালোবাসবে আর তোমার ভাবি তো আছে তোমার ভাবি একটু খুঁচা যায় তোমার বাবা মারে আর তোমার বাবা মা নাচতেই থাকে কারণ তোমার ভাবি তো বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনছে আমি তো আনি আমি যদি একটু টাকা পয়সা আনতে পারতাম তাহলে আজকে তোমার আর আমার কপালের এই অবস্থা হইতো না তুমি ঠিক বলেছো আসলে যা টাকা আছে এই পৃথিবীতে সবই তার যা টাকা নেই তার কোনো মূল্যই নেই তবে তুমি দেখো একদিন একদিন আমারও টাকা হবে আর সেদিন না আমাদেরকে সবাই ভালোবাসবে তুমি চিন্তা করো না দেখো উপরওয়ালা একদিন আমাদেরকে ঠিকই টাকা পয়সা দেবে আমার পরিবারের মানুষ তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে ভাবি খারাপ ব্যবহার করে মা খারাপ ব্যবহার করে বাবা খারাপ ব্যবহার করে আচ্ছা আমি কি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করি বলো আমি তো তোমাকে অনেক ভালোবাসি তোমার আর আমার ভালোবাসার মধ্যে তো কোনো কমতি নেই তুমি একটু মানিয়ে চলো তোমার ভালোবাসার জন্যই তো এই বাড়িতে এত কষ্ট সহ্য করে বান্ধের মতো করে আসি আর তা না হলে কি এত কষ্ট করে আমি থাকতাম এই বাড়িতে বলো আমি বুঝি না তুমিও তো তোমার বাবা মায়ের সন্তান তাই না তো তোমার বাবা মা তোমার সাথে এই ব্যবহারটা কেন করে বলো তো টাকাই কি সব টাকার জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে তাই না পৃথিবীতে টাকাই সব যার টাকা নেই তার কিছুই নেই যার টাকা আছে তার সব আছে আর যদি আমার টাকা থাকতো আমার মা বাবা ভাবি সবাই আমাদেরকে ভালোবাসতো আমাদের টাকা নেই বলে আজ হয়তো আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে কিন্তু দেখো আমাদের সাথে সবাই একদিন ভালো ব্যবহার করবে যেদিন আল্লাহ পাক আমাদের দিকে তাকাবে ঠিকই বলেছো আমিও চাই আল্লাহ পাক তোমার মনের আশাটা পূরণ করবে তুমি শুধু একটু ভালোবেসে আমার পাশে থেকো তাহলে ইনশাল্লাহ সব কিছু হয়ে যাবে সবই তো শুনলাম একটু বেশি লোক করতে গেছিলাম তাই এই অবস্থা হয়েছে দেশে অ্যাবর্ত হয়েছে যাই হোক তোমরা এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করো না যেহেতু দেশে আয় পড়ছি একটা ব্যবস্থা আমি করবো ব্যবস্থা করো মানে এই যে তোমার কপাল করা ছোট ভাই বিদেশ থেকে আসতে না আসতেই তো আমার কপাল এখন পুরছে এখন দেখো সপ্তাহ খানে ঘুরতে না ঘুরতে তোমারও বিদেশ থেকে দেশে আসতে হইতেছে ভাবি তুমি ভাইয়ার চলে আসার সাথে আমার দোষ দিচ্ছ কেন ভাইয়া ছিল ইতালি আমি ছিলাম সৌদি আরব আমার সাথে এর সম্পর্ক কি সেটাই তো তুমি উল্টো পাল্টা কথা কেন বলতাছো হ্যাঁ অশান্তি কেন শুরু করছো কত শান্তি কি থাকতে পারো না ভাইয়া আপনি তো মাত্র দেশে এসেছেন আর অনেক কিছু নিজের চোখেই দেখতে পারবেন আমি যে বাড়িতে একজন বউ হিসেবে আছি এটা কেউ মনেই করে না আমাকে তো সবাই চাকরানি মনে করে আর চাকরানির সাথে এই ব্যবহারটা কেউ করে না যতটা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয় ভাবি তো সারাক্ষণই আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে সাথে সাথে বাবা মা দুজনেই করে বুঝলাম না এখানে কি বিচার সালিশ বসছে আর তোমরা এই জামাই বউ দুজন প্ল্যান করে আসছো তাই না আমার সংসারে অশান্তি লাগাবা শোনো ভাবি আমার না কোনো ইচ্ছা নেই তোমার সংসারে অশান্তি করার কিন্তু ভাইয়াকে সত্যটা বলার দরকার ছিল তাই বললাম দরকার ছিল তাই আমি বলেছি আমার স্বামী আসতে না আসতে তার পিছনে কান ভাগ আমি দেওয়া শুরু করে দিছো তাই না এই তোরা কি কি শুরু করলি এগুলো আমার তো কিছু ভালো লাগতেছে না আচ্ছা তোমরা একটু থামো প্লিজ মানে আসতে না আসতে ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে কোথায় কি সলিউশন বের করব সেটা না ভাইবা আচ্ছা যাও আমি একটা সিদ্ধান্ত নিছি আমি বিদেশ থেকে যে টাকা কামাইছি ওই টাকা দিয়ে দেশে একটা বিজনেস করব আমার দুই ভাই মিলা এই দুই ভাই মিলা মানে তুমি একা সব টাকা দিবা নাকি তোমার ছোট ভাইকে বলো টাকা দিতে কি বলছো ভাবি আমি টাকা কোথায় পাবো আমি তো বিদেশ থেকে আসলাম খালি হাতে আমার কাছে তো কোনো টাকা পয়সা নেই আরে তোরে তো টাকা দিতে বলতেছি না আমার তো যা টাকা আছে এটা দিয়ে হয়ে যাবে সমস্যা নেই চিন্তা করতেছিস কেন এই টাকা হয়ে যাবে মানে আমি কিন্তু কোনো টাকা তোমাকে দিয়ে দিয়ে গেছি না আমি একটা টাকা দেব না তো সব আচ্ছা তুই কিছু মনে করিস না আমি 
छोट भाईा नहीं আরে তুমি এখনো বসে আছো তাতে টাকাগুলো দাও মানে নি হাসপাতালে যেতে হইব আমার কাছে তো কোনো টাকা নাই ও টাকা নাই তাহলে মানে ব্যাংকে আছে না আচ্ছা চেকটা দাও আমি এখান থেকে ভাঙিয়ে নিতেছি ব্যাংকেও কোনো টাকা নাই কি ব্যাংকে টাকা নাই মানে ফাইজলেম করতেছ না কি তুমি আর বাবা বলতেছি তো আমার কাছে টাকা নাই আরে আজব ব্যাপার তো তুমি কি কইতেছ এগুলো টাকা নাই মানে আরে আমি এত কষ্ট করে টাকা পাঠালাম বিদেশ থেকে সব তো তোমার অ্যাকাউন্টে তাই না টাকা নাই মানে কি বলতেছ টাকা কি করছো তুমি টাকা কি বলো টাকা আমি আমার ভাইকে দিয়ে দিছি কি তোর ভাই দিয়ে দিছ মানে তুই আমার না জিজ্ঞেস করতে তো ভাই টাকা পাঠাস কেন দেখো তুমি ভুলে যাও না তুমি কিন্তু আমার বাপের টাকা দিয়ে বিদেশে গেছো ভুলি নাই আমার সব মনে আছে তোর বাপের বাড়ি থেকে আমার 7 লাখ টাকা দিছিল কিন্তু আমি 12 লাখ টাকা দিছি তারপরে যে আমি লাখ লাখ টাকা দিছি সেই টাকাগুলো তুই কি করছস তোর ভাই দিয়ে দিছস তোর একবার জিজ্ঞেস করছিলি আমার যে ভাই দিমু কিনা আমার টাকা বাইরে কথা দিয়ে বলে দিলাম দেখো ভাইয়ার চারটা কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছিল ব্যবসার জন্য দরকার ছিল তে ভাই আমার কাছে টাকা চাইলো তাই আমি সাহায্য করছি তোর ভাইরে সাহায্য করবি না কি করবি আমার দেখার বিষয় না আমার টাকা লাগবো আমার মাও অসুস্থ তার নিয়ে আমার হাসপাতালে যেতে হইবো তুই তার বাইরে ফোন দে এখন ফোন দে তাড়াতাড়ি ফোন দে তুই তোর তোর বাইরে ফোন দে হ্যালো ভাইয়া তোমারে ব্যবসার কাছে যে টাকাগুলো দিছিলাম না সেই টাকাগুলো আমার এখন লাগবে হ্যালো কি কইছে হ্যাঁ বললো এখন ভাইয়ের কাছে টাকা নাই সে টাকা দিতে পারবে না জানতাম আমি জানতাম এমন কিছু হইব আরে প্রবাসে কত কষ্ট করে ইনকাম করি তো কোমত মাইয়া না জীবনে বুঝবো না যদি বুঝতো আজকে এই কাজটা করতে পারতো না আমি অত কিছু জানি না আমার টাকা লাগবে আমি যদি টাকা না পাই না আমি তোর সাথে সংসার করব না আমার রক্ত পানি করা টাকা আমি প্রত্যেকটা টাকা আমি হিসাব করে নেব আর শোন তুই এখন তোর ভাইয়ের কাছে যাবি কিভাবে টাকা আনবি আমি কিচ্ছু জানি না টাকা যদি না নিয়ে আসছ না তোর সাথে আমি সংসার করব না বলে দিলাম দেখো তুমি মাথা ঠান্ডা করো টাকা রাখি করো না আমি ভাইয়ের কাছে যাইতেছি ভাই নিশ্চয় টাকা দিয়ে দিবে মা মা ভাইয়া তোমার তো ব্যবসার কাছে আমি অনেকগুলো টাকা দিছি এখন আমার টাকাগুলো খুব দরকার তুমি আমার টাকাগুলো একটু ফেরত দাও তো এখন কি বলিস তুই এই মুহূর্তে টাকা কোথা থেকে দেব তুই তো জানিস আমার বড় ব্যবসা আমার চারটে সাইড চলতেছে সব টাকা আমি সেখানে ইনভেস্ট করছি এই এক আধ বছর না গেলে পারো ওখান থেকে আমি বিল পাবো না এই মুহূর্তে তো আমি টাকা দিতে পারবো না তো কি ভাই তুই সব কি বলতেছ আমার জামাই বিদেশ থেকে মামলা খেয়ে দেশে ফিরে আসছে এখন টাকাগুলো খুবই দরকার আর ও টাকা ছাড়া মায়ের চিকিৎসাও করতে পারতেছে না তুমি টাকাগুলো দাও যদি টাকাগুলো নিয়ে আজকে না যেতে পারি না তাহলে আমার সংসারটা একবারে ভেঙে যাবে আর রাত তোর সংসার ওই সংসার না করলে কি হবে ওই ছেলে যদি তোকে না রাখে না রাখবে সমস্যা নাই আমি দুই এক বছর পরে আমার ব্যবসায় লাভ হলে তোকে আমি হয়েছি তো ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দেবো তুই এত টেনশন করে রিস্ক এর বল আমি এত বছর ধরে সংসার করতেছি এখন কি সেই সংসার ছেড়ে আমি চলে আসব আর বিয়ে কি তোমার কাছে ছেলে খেলা মনে হয় নাকি আরে শুন 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 তুই টেনশন করিস না এই দাও এই এক হাজার টাকা আছে তো শাশুড়ির জন্য কিছু ফলবট কিনে নিয়ে যাস খেলে দেখি এমনি দেখি হয়ে গেছে দাও থাক ভাই তোমার কোনো কিছু বলতে হবে না আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারতেছি তোমার বিপদের সময় আমি তোমার পাশে ছিলাম আর আমার বিপদের সময় তুমি আমার পাশে তো থাকতেছই না উল্টো আমাকে বলতো যে সেই সংসার থেকে চলে আসতে এখন আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারতেছি যে একজন মেয়ের সংসার কিভাবে নষ্ট হয় আমি আমার স্বামীর এত বছরের সব অর্জিত টাকা তোমাকে দিয়েছিলাম ব্যবসা করার জন্য আর তুমি এখন আমাকে সোজা বলে দিতেছো যে পারবে না দিতে তোমার এক হাজার টাকা না তুমি তোমার নিজের কাছেই রাখো যা এক হাজার টাকা দিতেছিল নিলি না না নিলি আমার কাছে থাক মা এখন কি একটু ভালো লাগতেছে একটু মনে হইতাছে লাগতেছে মা তুমি কোনো টেনশন করো না তুমি ঠিক হয়ে যাবে তুমি দুঃখ চিন্তা করছ তো মা এই জন্য তুমি একটু অসুস্থ হইয়া পড়ছো তুমি ঠিক হয়ে যাবে মা কোনো চিন্তা করো না তোর বাবাই কই ওই যে বাবা তোমার লাগা ওষুধ আনতে গেছে 
যারা নেই এত আদর করছি এত কাছে টেনে নিছি যার কথা শুনে তোমার এত অত্যাচার করছি আজকে সেই আমার পাশে একটা এসে বসে মা আপনি চুপ থাকেন মা আপনি আগে সুস্থ হন আমরা সবাই আপনার পাশে আছি মা আপনি একদম কথা বলেন না কেমনি চুপ থাকি मारे ডাক্তার কাছে নেওয়া উচিত কিন্তু আমার কাছে তো কোনো টাকা নাই আমি কি করব তুমি একটু ব্যবস্থা করো ভাইজান অ্যাম্বুলেন্স আচ্ছা ঠিক আছে আমি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতেছি তোর তোর জন্য একটু মারতে মারতে গিয়ে খেয়াল রাখিস হ্যাঁ মা তুমি কোনো চিন্তা করো না তুমি তুমি সুস্থ হয়ে যাবে হ্যাঁ তুমি একটু রেস্ট করো আমি যাইতেছি হ্যাঁ মারতে গিয়ে খেয়াল রাখিস তাড়াতাড়ি দেখো কি টাকা দিব না মানে भैया समाधान बेर करते शांत हो देखिए सब ठीक हो जाए भाभीना প্লিজ ভাইয়া माफ করে দেন না আমরা কিছু মনে করিনি ভাবিকে আমি এখন থেকে নিজের বোনের মতো দেখব ভাই প্লিজ माफ করে দেন তুমি আমারে माफ করে দাও না প্লিজ এই তোরা একটু বুঝা না ভাই তোমার ভাইকে বুঝাও না বাবা আপনার ছেলেকে একটু বুঝান না ওর সাথে যে অন্যায় করছস ওরা যদি তোরে माफ করে দেয় আমি তোরে माफ করতে পারবো এর আগে আমি তোরে माफ করতে পারবো না আমরা ক্ষমা করে দিয়েছি ভাই আপনি माफ করে দেন এখন বোন আমারে माफ করে দাও না আমি অনেক বড় ভুল করছি ভাই আমারে माफ করে দাও আমি এটা করে উচিত হয়নি আমাকে প্লিজ এই সংসার থেকে বের করে দিও না क्षमा তুমি টাকা পয়সা নিয়ে একদম চিন্তা করো না আমার কাছে যে গয়না আছে না এগুলো বিক্রি করলে মায়ের চিকিৎসা টাকা হয়ে যাবে এই তো ভাই সমস্যা সমাধান তো একটা পেয়েই গেলাম বোন আমার মাফ করে আর শুন এখন থেকে না ঘরে সব কাজ আমি করব তোর কোনো কাজই করতে হবে না তুমি যে কি বড় না ভাবি আজকে থেকে তুমি আমি দুজন মিলে এক পুরো সংসারটাকে দেখে রাখব ঠিক আছে দুই বোনের মতো 